Hello à tous, bon j'ai laissé la petite intro, j'ai pu la capturer cette fois-ci, euh, je l'avais pas mise là pendant les, les, les lives, euh, c'était était plutôt sympa, ça montre un petit peu <rire> les trois héroïnes, euh, donc aujourd'hui ben, on va faire le troisième perso, Alors, je fais pas ça en live, je le fais en tranquillou, euh, tête reposée, euh, donc troisième perso, alors normalement je ne peux pas de toute façon encore débloquer euh, le, la possibilité d'aller dans les univers transcendés je crois euh, parce qu'il me faut acheter euh, la pierre inconnue donc la, je crois que c'est la néoverse ou je ne sais plus comment ils l'appellent euh, et après on pourra acheter des trucs pour euh, booster les personnages dès qu'on débloquera de, certaines choses, ça pourrait être pas mal Allez on va tester donc le dernier personnage qui est, euh, c'est bien je voudrais voir le nom, merci Elena, la convocatrice, donc Elena peut convoquer différents gardiens, chacun avec sa propre capacité pour l'aider à faire face à différentes situations dans ses confrontations. Elle peut aussi se concentrer à combattre d'elle-même en utilisant des cartes qui deviennent de plus en plus fortes quand elle n'a pas convoqué le gardien. Donc euh, je vais prendre le type offensif, hein, on verra après. De toute façon, pour le moment, je vous fais le premier deck, puis je verrai... Des fois, je, me, je, je joue tout seul dans mon coin le deuxième deck, et puis euh, je, je vous verrai pour d'autres choses. Alors, elle a quoi Elle a de la défense, est-ce qu'on peut le voir si on, si on a juste ça, 3 défenses. 3 défenses à 3, 3 attaques à 3. Recevez une carte gardienne de votre choix, plus un commandement, et plus deux commandements. Donc, une recousse requise pour utiliser les capacités des gardiens. D'accord. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va faire le mode aventure. On est parti pour une petite heure, je pense. Alors, il y a du matériel que je peux mettre à votre disposition en faisant usage de votre voyage précédent. Nous, avons, nous allons le préparer et vous laisser une fois que vous aurez fait votre choix. Donc, on peut recevoir de l'or. On peut sélectionner recevoir une carte parmi quatre cartes rares. Une carte enlevée et on augmente les PV. On va prendre une carte rare. Je pense que ça peut être pas mal. Euh, gagner 5 d'armure. Activer la capacité du gardien deux fois. Ouais. Appliquer 8 dégâts réduisait le coût de cette carte de 1 après son utilisation. Ce qui peut être pas dégueulasse. En plus, elle est, elle est upgradée, la, la carte. J'ai l'impression. Euh, pareil, celle-là aussi, je crois qu'elle est peut-être upgradée. Et Kaido Dragon Absorption, on gagne 1 d'armure. Euh, quand la capacité du dragon fond moyen est activée et mur des âmes, gagne 5 d'armure réduisait le coût de cette carte de 1 après son utilisation. C'est des cartes pas mal, je trouve. Donc, les cartes rares, on voit que c'est deux étoiles. Ok. J'ai bien envie de prendre celle-là, là, qui est pas mal. 5 d'armure et on, on active le gardien deux fois. On va voir. Vu que ça a l'air d'être. Alors, des 4 spins peuvent toujours être utiles. Allons-y. <rire> Alors, bon, bah, c'est parti. Évoluer une carte. D'accord. Obtenir deux points, ça on l'aura sûrement plus tard. Allez, c'est parti, on va... De toute façon, je crois qu'on n'a pas de... de gardien ou de truc comme ça pour le moment. Donc on va taper tranquillement. Il tape à 5. Ah bah voilà, hop. On fait ça. Alors, le gardien, le... Ben, on va prendre le, le dragon fond voyant. On va le lancer, on va voir ce que ça fait. Ça veut dire qu'il reste avec nous tout le long de... de... D'accord, monsieur des... Ok. Monsieur attaque. Donc j'ai gagné un de commandement. Donc j'active deux fois la capacité du gardien. Ok. Bon lui je crois qu'il est, il est... Il est vraiment pas bien. Hein. Parce que recevoir un gardien... Alors, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs, tiens Ou est-ce que ça fait partir l'autre Convoquer ou améliorer un griffon Ou améliorer non, non, Donc, on ne peut en avoir qu'un, je pense. Quoique, on va essayer, on va voir. De toute façon, on est tranquille. Ok, donc on peut avoir qu'un seul gardien à la fois. Voilà. Donc, c'est bien à savoir. Et donc, si je fais ça... Donc, je prends le griffon... Et je peux l'améliorer. Donc l'améliorer, ça fait quoi Obtention de deux armures à la fin de chaque tour ou lorsque vous utilisez une carte défense. Bien, tiens, vous êtes consommable. Ok. Et si je fais ça Ah ouais Donc lui, c'est le défenseur. Ok. Ok. 
Et le commandement, il est mis ici. D'accord. Allez, hop, on récupère un petit objet. Plus trois commandements. Ok. <coughs> Pardon. Ah ben, ça, d'avoir du commandement tous les tours, je pense que ça va être super important. On va prendre ça. Ok, bon, ben, on découvre hein, au fur et à mesure. Euh, ça a l'air d'être un peu spécial. Combat des ligues. Plus 5 termes au, déba... au démarrage d'un combat. Ce qui peut être pas mal. Fais de guerre aux ennemis en un combat. On va peut-être faire... Oh, on va se faire l'élite, hein, on est au début. On est full PV. On va pouvoir invoquer notre gardien. Il se protège de 9. Euh, le lion blanc, qu'est-ce qu'il fait Apparition, euh, Application de 3 dégâts à l'ennemi avec le moins de PV à la fin de chaque tour. Ou lorsque vous utilisez une carte attaque. Et lui fait action de dégâts à tous les ennemis à la fin de chaque tour. Ou lorsque vous utilisez une carte instantanée. D'accord. Donc euh, on va peut-être prendre du dégât. Parce qu'il va avoir beaucoup d'armure. Mais c'est à la fin du tour. Ok. Je peux faire ça. Alors le commandement, donc une source excuse pour utiliser les capacités des gardiens. C'est quand ils ont reçu l'ordre ou à la fin de chaque tour, convoquer le même gardien deux fois pour l'améliorer. Peut-être activé quand vous avez des points de commandement. Donc si je fais ça, d'accord, ça bouffe mes points de commandement, mais il a attaqué qu'une fois parce que j'avais pas assez. Ok. Donc le fait de monter le commandement tous les tours reste super important. Ok, ça tape à neuf. À 8. Ah, on s'en fout, à prendre un point de dégâts, c'est pas la mort. Ok, monsieur tape à 10. On peut aller chercher le gardien. Donc c'est le lion blanc. On va l'améliorer. Donc là, maintenant, il va taper beaucoup plus fort. 7 points de dégâts, c'est quand même pas négligeable. Euh, on va se monter notre défense. En plus, il va attaquer deux fois. Voilà. Moi, je suis à 5. On va, on va monter notre armure tranquillou. Et il attaque, d'accord. Donc à la fin, il attaque systématiquement quand on a des points de commandement ou pas, j'ai l'impression. Donc Est-ce que je peux l'augmenter une troisième fois Non, ça sert à rien, ok. Bon, de toute façon, il va décéder de mort définitive. <rire> ok, un petit objet créé et ajoute deux cartes communes à votre pile de pioche. Ok. On a déjà une. Gagne 4 d'armure moins un coup de mana pour chaque carte constante utilisée dans ce combat. Ou recevez une carte de gardien de votre choix plus deux de commandement. C'est pas mal ça. Commandement empilable, une ressource requise pour utiliser. Euh, ça peut être pas mal. On pourrait après supprimer l'autre. Ah c'est instantané. Ouais, donc euh, oui, on pourrait, on pourrait au pire supprimer l'autre. On va commencer à regarder un petit peu les missions. J'en ai deux. Je peux évoluer une carte. Celle-là, ça fait quoi Promesse. Placez dans votre main au début du combat. Ce qui peut être pas mal. Là, pareil. Non, celle-là, ça gagne 3 en commandement. Ça, c'est les cartes de base. Ouais, promesse pour l'avoir tout de suite. Non, mais ça, c'est intéressant. Celle-là, l'avoir en début de tour, c'est bon. Ça, ça nous assure que, que, le, que le, le bonhomme, il va être là. Et on va gagner 5 d'armure chaque tour, ce qui est plutôt pas mal. Niveau ici, qu'est-ce qui est intéressant Alors, on, faut, moi, je regarde le dernier, surtout. Hein. Alors ça, je peux pas pour le moment. Il <rire> faut les débloquer. Alors, obtention d'un commandement supplémentaire lorsque vous obtenez un commandement, ce qui peut être très très fort. Euh, si un ennemi survit à une attaque avec 3 PV ou moins, l'application des dégâts pénétrants égaux au PV restant de l'ennemi. D'accord Plus un PV lorsqu'une carte avec le tag consommable ou instable est jouée. Obtention de 1 d'armure lorsque vous obtenez commandement, ça peut être bien aussi. Et là, c'est quoi Donc, application à tous les ennemis, dégâts égaux au nombre de cartes obstruction dans votre deck au début de chaque tour. Ça peut être bien, ça, surtout que de, si, selon le boss qu'on a, ça peut être très intéressant. Euh, ré, euh, réduction à zéro du prix d'un objet dans le magasin, plus de commandants au début de chaque combat. 
Ce qui est plutôt pas mal. Euh, gain soit de 7 points. Alors sinon, il y a ça. Activation de la capacité du gardien lorsque vous, vous activez technique de combat. Ouais. Ajout de un emplacement d'objet. Une ressource requise pour utiliser. Donc c'est l'obtention de un commandement tout, trop, des trois tours. Et le coût de réinitialisation du magasin réduit de 20%. On va plutôt faire d'abord en haut. Donc après là, il en faut plus. Hein. Mais je pense qu'on va faire cette ligne-là et cette ligne-là. Et après, on verra. On va faire ça, les plus 2, ce qui est plutôt pas mal, et au pire on pourra les, les évoluer. Le magasin pour le moment on s'en fout. Retirer une carte peut être intéressant. Ah, des cartes légendaires. Utiliser 10 cartes durant un combat. Ouais, je pense qu'on va les faire les 10 cartes. On va faire plutôt celui-là. Petite carte légendaire, on va pas cracher dessus. On va faire ça. On va pouvoir faire ça d'ailleurs. Euh, ils sont plusieurs, on va prendre le dragon. Infliger une amplification, ok. Et ça, ça va taper, ça va taper deux fois. Parfait. Fin de tour. Et il tape gratuitement à la fin. Ok. 8. Il euh, faut beaucoup d'armure. Je pense que on va sortir le dragon qui défend. C'est le griffon. Ouais. Il à 13. Il faut que je monte à 17. Ben ça, de toute façon. Voilà. J'ai tellement d'armure maintenant que c'est bien. Euh... On va monter le commandement. J'aurais pu changer de <rire> d'invocation. En fait, d'avoir deux cartes d'invocation est peut-être pas mal. Comme ça, ça permet de switcher. Donc là, ils vont me faire, ils vont me faire des saloperies. Donc là, je peux changer et reprendre lui. Je le booste pas, mais bon, là, j'ai beaucoup d'armure, donc ce sera intéressant. Euh... La carte pour gagner du commandement, on va essayer de tuer lui. On va reprendre le dragon. Et là, il fait combien Il fait 4 à chaque ennemi. Euh, bon, on va pouvoir tuer lui. Combo actif. Ouais. Voilà, il en a tué un. Là, il s'est rajouté quoi Immunité. Euh, on s'en fout, on fait pas de diminution. Euh, tiens, 36 et on gagne 50 gold. Cool Un objet. Ordre deux fois. Ok. Donc, je joue deux cartes communes. Les commandements, on fera penser à les utiliser. On a déjà trop ça. En contre arrangé, promesse créer une carte gardien aléatoire au début de chaque tour. Ah, peut être sympa. Gagner deux d'armes. Mais après, le problème, c'est qu'on risque de se, se rajouter des cartes euh, qu'on va peut-être pas utiliser. Gagner deux d'armure, évoluer, euh, évoluer une carte aléatoire de votre main jusqu'à la fin du combat. Ça, c'est bien, ça. Pour évoluer les cartes gratos. Ça va peut-être pas, pas dégueulasse. Alors, évoluer une carte, retirer une carte. Euh, conserver vos PV de départ et remporter le combat une fois. Ouais, on va faire ça. Ça peut être pas mal. <rire> Surtout qu'on aura de quoi gérer. Surtout qu'ils se défendent, donc... Euh, je veux dire... Euh... <coughs> On va sortir Monsieur Dragounet. <coughs> Excusez-moi, je suis en train d'agoniser. Toi, t'as le moins de points de vie. C'est toi qui... C'est toi qui va être la victime. Ok, t'as pas 11. C'est pas très beaucoup, mais ça va. Oh, on a évolué. Dommage. Plus 3 de commandement, ok. Euh, faut que je me protège de 11 seulement. Je peux faire un taper de fois. Oh non Oula Repose ici. Voilà. Ah oui, c'est dès qu'on la sort. Euh, et on va faire ça. Ah, c'est parce que je dépasse le nombre de commandements. On va faire ça. Voilà. Lui, il est mort, donc on va taper sur lui. Et à la fin du tour, on en perd un. Ok, il m'a donné une saloperie. Perdez toute votre armure lorsque cette carte va dans la pile des cartes utilisées. Il ouais, faut pas que j'utilise quoi. Si, 
faut que je la jette. Ouais, c'est ça. Bon, 12 points à lui mettre. Plus 3 de commandement, on va le reprendre. Hein. Non, d'accord, ça l'active quand même. Ok. Euh, bon, bah il est mort. Hein. Dommage, on n'aura pas fait un pile poil. Ok. Ah, zut, un objet. Furtivité. Il lance des dégâts sur les pieds. Non, ouais, non. Pas grave. Alors, plus d'autres commandements. Moins gagner deux d'armure activer la capacité du gardien. Ouais. Gagner trois d'armure régénération. Euh, je vais prendre ça. Ça peut être pas mal, ça. Bon, c'est consommable, mais bon. Euh, mission. Obtenir les cartes. Parfait. Alors, mission impossible. Appliquer 25 de dégâts à tout le monde dans le combat. Le problème, c'est qu'ils disent tout le monde. Et il s'est mis en rouge. Donc, ça veut dire que nous, on prend aussi. <rire> Créer, créer instantané, créer deux cartes instantanées aléatoires et ajouter à votre pile de cartes utilisées. Le coût de ces cartes sera zéro pour la durée du combat. C'est pas mal, puis c'est pas consommable en plus. Ah non, mais c'est bien. Ça fait avoir plein de cartes qui coûtent zéro. Et évoluer une carte. Euh, et si on évolue Ah non, c'est instable, consommable. Retire du combat quand utilisé. Pourquoi ils veulent qu'on puisse pas l'utiliser qu'une fois Les cartes instantanées, elles reviennent. Non, on veut pas qu'elles disparaissent. 5 d'armure, là Ah, ouais Dommage, c'est que c'est consommable. C'est instable, que j'aimerais bien voir le, le mot, mais il change. C'est pas grave. Celle-là, on gagne 3 d'armure, on gagnerait 2 de commandement, ce qui est pas mal. Ça, faudrait qu'on arrive à s'en débarrasser. Euh... Bon, et après, c'est des trucs standards. Euh, on va mettre celle-là. Hein. Non. 3 d'armure, c'est mieux celle-là. Voilà. Ok. Oui, euh, oui on sait. Pardon, c'est de ce côté. Alors, qu'est-ce qu'il y en a Combat de boss. Ça y est, premier boss. 7 points de dégâts. <rire> ah oui. Surtout qu'ils sont beaucoup. Donc parfait, on peut faire ça. Non, on va faire la, la plus grosse plutôt. Oh, on va pouvoir avoir... Ça attaque pas en plus au premier tour, c'est nickel. Eh ben, parfait, on va sortir notre petit dragonnet. L'entrée de jeu va... Ah ben j'aurais pu jouer celle-là, mais c'est pas grave. Voilà, il y en a déjà deux qui sont quasiment morts, alors que c'est le premier tour. <rire> J'aime beaucoup. Donc ils font 10, 14 de dégâts, j'ai 8 déjà d'armure. Ah, j'ai pas beaucoup de... d'accord, donc on va juste... C'est bien 14, pile poil. Lui va se régénérer. Voilà, le boss, il est stun. Défense limitée, maintenant empilable. Ok, plus 2 de force. Bon, on utilise un objet, c'est bien. Il faudrait qu'on en ait des objets. Plus 2 de régénération, on s'en fout pour le moment. On va sortir un petit gardien. On va prendre notre... Donc ça va l'activer. Ok, il y en a un qu'on va tuer tout de suite. Bon, lui, il va mourir, de toute façon, parce que notre... Ok, il fait 4, donc on peut commencer à taper le boss. Gagner de l'armure tout de suite, on s'en fout. Faudrait que je dépense plus de cartes que normal, on va faire ça. Évoluer toutes les cartes jusqu'à la fin du combat. <rire> Mon dieu je... Oh, ces cartes qu'on a eues Voilà, comme ça, il va me refaire ma main. Ouais, on a fait une précision, donc c'est nickel. Ok, il veut gagner 10 armures. On va se mettre le petit commandement. J'aurais peut-être dû regarder avant. Plus 3 de force lorsque vous jouez, ouais. Ça coûte 0, donc c'est pas gênant. Euh, D'ailleurs, il faudrait que je joue une rouge d'abord. Puis reviolet. 
On va prendre monsieur ici, on va faire ok. Encore une violette. Alors ne j'ai pas, on va taper à 10. J'ai plus de mana. Ce sera pour le prochain tour. Sympa le gameplay, ça peut être pas mal. On va lui mettre 10. Il passera pas de toute façon. Plus 3 de commandement. Ah non, faut que je joue quoi Bleu et 3 rouge Mais je dois pas les avoir les trois rouges, on va voir. Non, je les ai pas. Ok. Monsieur retape à 8. Hop, on a le stun comme ça. Ah, ça m'emmerde de gâcher. Non, non. On va le stun, comme ça on sera tranquille. Ok, parade, nickel. Euh, je suis qu'au premier boss, c'est magnifique quand même. Il veut quoi Violet. Violet. Attaque. Défense. Et là, on peut faire un combo à 10. Il reste 4 points de dégâts, fin de tour. On le tue en précision. Et bien, on gagne des thunes. Donc, un trophée, cool On va pouvoir acheter enfin le truc qui nous manquait. Et je n'utilise toujours pas mes boucliers, enfin mes, mes, mes équipements. Euh... Est-ce que je vais virer les, le plus 3 Je m'en fous en fait. J'en génère assez. Faudrait que je pense à utiliser des trucs là-haut, mais pour le moment je suis pas en danger. Ah, appliquer 5 fois 3 dégâts. Alors le problème c'est si on tombe sur le... Alors si le gardien convoqué est un dragon flamboyant, doubler la valeur actuelle de commandement. Ouais, ou comment on attache un problème. Le gardien convoqué est toujours amélioré. C'est bien. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup l'effet. Le... On va regarder un petit peu nos caractéristiques. Avant... On a eu des points de compétence là, on en a 7. Donc déjà, on va pouvoir prendre les deux là. Voilà, à tous les ennemis. Application à tous les ennemis de dégâts égaux au nombre de cartes obstruction dans votre deck. C'est plutôt pas mal. Euh, on va prendre celui-là. Donc on est bientôt prêt pour celui-là. Donc on va garder nos points de côté. Quoique, est-ce qu'on pourrait pas les acheter direct ça ferait cher quand même. On a un truc qui est tombé à zéro là. Il y a ça. D'accord. Là, ça convoque direct. Ouais. Moi, ouais, déjà pas mal comme ça. Alors, posséder 8 commandements ou plus durant un combat. un combat sans perdre de PV, utiliser 4 cartes avec le tag consommable ou instable durant un combat. C'est du commun. On va plutôt prendre les points de compétence. On... Comme ça, on aura tout de suite notre pouvoir. Allez, c'est parti. Bonjour, monsieur. Vous avez une drôle de tête. Tu attaques à 8. Je suis déjà à 5 d'armure, donc c'est bien. Donc Je peux faire ça et j'évolue une carte. Pas besoin pour le moment d'invoquer un gardien. Ah, on va peut-être pas pouvoir. Ce... Mais c'est pas grave, on va le stun. Voilà. Obtention d'armure égale à la patience à la fin du tour. Ok. Comme il est KO. La régénération, on s'en fout. On va gagner du point de commandement. Ouais. Il faudrait qu'on trouve une carte qui permet de réapprovisionner le deck. Ça serait intéressant. Euh, il va gagner deux d'armure. Il va gagner de la patience, ok.
Parfait, on a évolué. Il faudra un petit gardien, là. Tu peux pas me donner la carte du gardien Voilà, merci. Euh, C'est lui qui tape fort, hein. Ouais. D'accord, on a perdu du commandement. Et je vais taper K5, mais avec un effet. Je peux pas gagner du commandement. Hein. Faire avant. Combo. Ah bah, déjà <rire> Ça a été rapide Alors, euh, convoquer ou améliorer un dragon, activer la capacité du gardien dès que vous jouez une carte constante. J'en ai quelques-unes dans le deck en plus, je crois. Ah non, c'est les constantes, d'accord, c'est les... Ok. Non, j'en ai qu'une. Ouais, non, bof. Ça, ça peut être pas mal. On va essayer de pas trop mettre de cartes. Retirer une carte, ouais. 5 Cinq... en un tour Ouf, ça va être chaud. Dupliquer une carte. Je suis pas sûr qu'on va y arriver. D'ailleurs, en mission, on a... Nos trois points. Et on va prendre ça. Comme ça, on va bien monter le commandement. Donc, on va pouvoir regarder après le, le reste. Après, on regarde. On va essayer de faire cette ligne et après, on prendra ce qu'on peut. Je pense. Ça pourrait être pas mal. Euh, on va essayer celui-là, mais je, suis, je pense pas qu'on puisse le faire. Pour le moment. Oh Bon oh. Artemis. Pourquoi C'est dingue, ça. On n'était jamais tombé sur ça. Bon, j'aurais sûrement pas assez d'armure. Bon, ça, oui. Ça, c'est sûr. Si, je peux faire euh, le gardien de Griffon pour la défense. Il tape à 9. Voilà, je suis à fond. Enfin, j'ai pas mal d'armure. Donc ça fait défense diminuée. L'armure obtenue des cartes défense est réduite de 50%. Ok. Elle tape à 8. Je suis déjà à 9, donc on s'en fout un peu. On va quand même faire ça. Bon, on n'a pas eu de carte gardien. Lui veut régénérer. Bon, pour le moment, on peut garder notre copain. Ok, 9, ça fait 15. Juste à faire ça. Ah non, je suis trop. Zut. Ah oui, j'en gagne plus. Zut. C'est pas grave. Faudrait que je commence à regarder aussi pour faire les combos. Parce que je les fais pas beaucoup là. Neuf points. Ah oui, d'accord. C'est dès que j'ai de l'armure, lui m'en donne. Ok. Bon, il serait peut-être temps qu'on commence à attaquer. On va changer de gardien. Il serait temps que nos amis les gardiens attaquent un peu. Là, je suis à 10 de... Ok. Je suis à 7, il me faut encore un peu d'armure. Et un mort. Parfait. Tu 
t'as pas 6, mais je pense que tu vas mourir, tu vas décéder avant, je pense. Et en plus avec du pile poil. Allez, meurs. Voilà. <rire> Parfait. Nouvelle carte. Plus un de force au début du tour si le gardien convoqué est un lion blanc. Cadarmion convoqué un gardien aléatoire. Activer la capacité gardien trois fois. J'aime bien ça. <rire> ça peut être vraiment euh, pratique ça. Ok. Faudrait que je pense à utiliser des cartes, les trucs là-haut. Achever un combo trois fois. Compléter un combat sans utiliser de cartes instantanées. Ça va être chiant. Évoluer deux cartes aléatoires. Bloquer 50 dégâts ou plus en utilisant une armure durant. Durant un combat. Ouais, j'ai ça qui est bon, non C'est ça. Retirer une carte. Oui, bien. Euh, si on retirait... Après, il faudrait peut-être pas... J'ai beaucoup de défense. Est-ce que je vais pas retirer une carte défense, plutôt Ouais, je vais, vais peut-être retirer une carte défense. Au lieu... Parce que les dégâts, j'en ai pas énormément. Euh, on va essayer celle-là. Ça évolue des cartes, c'est toujours bien. J'adore les graphismes de jeu, franchement. Bon, 9 de défense, je suis déjà à 5. Ça, obligatoire. On va prendre notre ami le gardien. On va prendre la défense qui va bien. Allez. On va mettre des saloperies. Dinu. Ouais, c'est l'attaque qui est diminuée. C'est pas très grave, ça diminue pas notre dragon, normalement. Ouais, donc on s'en fout, c'est le dragon qui tape. Euh, il me faut 8 de défense. J'ai vu un décomposé quand utilisé, on s'en fout. On a un effet là quand on utilise quand il y a des cartes dans notre deck. Tiens, on va, on va utiliser ça pour avoir deux cartes en plus. Allez, hop. Si ça a été gratuite celle-là, c'est bien. Il euh, faudrait que j'ai un peu de défense quand même. On va changer un peu. Et il a quand même attaqué là. C'est bon, j'en ai tué un. Hein. Euh, il a évolué lui ou pas Non, il donne que deux. Bon, je vais prendre des dégâts. Ah, j'aurais pu rester jusqu'au bout avec l'autre et je l'ai tué. Bon, c'est pas grave. C'est pas très 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 grave. On va terminer ce combat euh, tranquillement. On aura pris des dégâts. Zut <rire> Bon, bah un petit objet qui va bien. J'ai eu du, du flair. Alors, recevez une carte gardien aléatoire. J'hésite. Parce que le problème, selon si on tombe sur le boss que qu'on a comme d'habitude, là, le, le bien pourri, ça va être chaud. Une activation de la capacité du gardien lorsque vous activez technique de combat. Donc les techniques spéciales sont activées dans les combats. Activer les capacités du gardien sans prendre du commandement. Ouais, on va... on va le prendre. De toute façon, il faut qu'on fasse la ligne. Donc on n'a pas trop le choix. Euh, je vais peut-être rien prendre, quoique. Si. Ça. Affiche intérieure de vaccin de dégâts aux ennemis en un tour. Tout c'est faisable. Mais c'est 24 durant 20 cartes. On va faire celui-là. Une carte instantanée, c'est plutôt sympa. Alors, c'est bien, on n'a pas d'armure. 
Ouais, ça c'est celui de base. On va pouvoir faire ça déjà. Trois d'armure, ça suffira pas. Et à la fin du tour, on va me donner deux et il va être, il va être stun. Ok, monsieur Tapadis. Est-ce que ça va l'activer J'ai un doute, on va voir. Non, ça l'a pas activé. Bon, c'est pas grave, on va prendre un point. C'est pas la mort. Il faudra qu'on commence à taper. Un point de dégâts. Ça va, on a une carte qui permet de régénérer. Supprimer l'armure de tous les ennemis. Ouais. Oui, on peut le faire tout de suite. Ça permet de faire venir une carte. C'est une carte gardien aléatoire, plus deux de commandement. On a eu le lion blanc, ça m'intéresse pas. On va pas avoir beaucoup. On va se prendre une petite claque là. Pas grave, on se prend une petite claque, hein. c'est pas la mort non plus, pas encore. Ok, moins un. Oh là, la jolie main vide. <rire> Tape à 11, ça va, on est à 13. On va prendre le lion blanc. On lui, met, on lui met une belle claque, allez. Objet, obtenir 8 d'armure, ça aurait été bien avant. Ça, c'est pas mal pour faire des dégâts. Là, c'est pas mal aussi. Tirer trois cartes, on ajoute une à notre main. Oh, mélanger Oh oui Non, non, on va prendre mélanger. Ouf Ça, ça peut aider. Combat de boss Deuxième boss, cool euh, On va prendre des points, je pense. Qu'il soit l'état consomme ou instable durant un combat. Ouf Ah, on a eu quoi, là, déjà Ah oui euh, oh, bah créer deux cartes qui coûtent zéro. Oh, on va prendre ça. C'est pas mal. Ça donne des cartes en plus dans le deck, donc plus de, de possibilités. Euh, uh -huh. Les points sont intéressants. C'est 5 cartes qui requiert 2 ou plus de mana durant un combat. J'en ai pas 5. Ça, j'en ai, ai du consommable. Donc, euh, ce sera plus facile. Ouf, joli. D'accord, ça tape à 10 d'entrée de jeu. C'est bien, on, a, on, va, on va gagner la régénération tout de suite. Parfait. Je vais à 11. On va sortir le lion. Pour commencer. T'as pas 12. Il 
On pourra mélanger à la fin du tour. Avoir plus de cartes. On pourra se défendre. On va la garder, celle-là. Bon, j'aurai pas l'armure. Si, je vais pouvoir avoir l'armure. Voilà, comme ça, ça évitera que je prenne trop de dégâts. Ok. Il pas attaqué là Je suis pas à fond, c'est pour ça. 14 points de dommage, c'est pas mal. Euh... Dommage. On va faire ça. Pour mélanger toutes les cartes. Quatorze. Ok. J'ai plus de commandement. Euh, bon, je peux prendre les dégâts, c'est pas très grave. On va remélanger. Hein. On lui tape très fort. Ah, le régénère, saloperie. 13. Eh, hey, mais elle tape de plus en plus fort, euh, Georgette. On va voir. D'abord. J'aime bien ces cartes-là, elles, ser elles vont me servir, là. En début de combat, avant qu'elle tape fort... Après 8 tours Waouh C'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'attaque, non. On va déjà faire ça. Je crois que je peux activer une fois le gardien. Non, on va faire ça. Ça, j'ai le gardien de défense. Voilà, j'aurai les 13. Stun. Parfait. Voilà, et là, on va être moins gentil. Hmm. C'est une carte violette. Je joue une carte bleue d'abord. Carte violette. Carte rouge. On peut peut-être pas dû prendre celle-là. Et on peut lui taper à 6. Bon, il reste 4 points de... Ça devrait aller. On devrait, je pense, la tuer. Et en pile poil. Voilà, parfait. Il y a un petit trophée qui va bien. Allez. 5 points, applique 15 dégâts à une cible. Bon, oui, ça peut être pas mal. Applique 2 dégâts à chaque ennemi lorsque vous changez de gardien. Oh, j'aime bien ça. Plus 6 commandements, appliquez des dégâts égaux à votre mana actuel à chaque ennemi deux fois. Non, je peux ça, j'aime mieux. Le problème, c'est j'espère que ça ne marchera pas. Si on a le boss, le dernier, qui se booste à chaque fois, là, on va pleurer. Alors, infligez un total de 100 dégâts aux ennemis en un combat. On pourra retirer une carte. Ou plus 4 PV max. Nos PV sont à fond. Ouais, afficher 5 dégâts ou plus 5 fois durant un combat. Ou oh, d'ailleurs, euh, 7 points. Et vous voulez toutes les cartes instantanées. <rire> c'est excellent. Je sais pas ce que ça va faire sur celle-là, mais c'est énorme. Toutes les cartes, elles ont de promesses, c'est-à-dire qu'elles sont directes dans ma main. Ok. J'ai 7 points. J'ai 13 points. Oui, on va peut-être pouvoir tout prendre, presque. Sac à dos. Ok, un emplacement d'objet en plus. Commandement tous les trois tours. Ah ben, on va pouvoir prendre le pouvoir. Coût de réalisation de magasin réduit. Et euh, obtention de 1 d'armure lorsque vous obtenez un commandement. 
Ça, c'est bon, on va pouvoir monter fortement notre armure, là. Ça, c'est plutôt cool. Après, c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir Ici, il y a des trucs qui pourraient être intéressants. Bon, on n'a plus de points, on verra après. De toute façon... Euh... Une carte attaque évoluée, ça peut être pas mal, contre un élite. Trois cartes défense en un tour, oui, ça c'est faisable. Ça c'est plutôt faisable. Ok, alors eux ils sont casse couilles, non Ça invoque pas des copains. Mito au prochain malus, ouais. Perte de tous les bonus. Quand vous mélangez votre deck. Mito au prochain malus début. Non, c'est pas eux qui... Ok, ok, il me faut 10 d'armure. Déjà on peut faire ça. Ah oui, c'est vrai que je gagne de l'armure, chaque fois que je fais du commandement. On va prendre le griffon. Pour le début. Un petit griffon C'est pas mal, non J'ai beaucoup de cartes à deux. Hein. Ça, ça va être un peu... Parfait, il m'a redonné un griffon. Okay, il me donne des saloperies. Ah, les deux m'ont donné des saloperies, d'accord. C'est quoi Usage des cartes constantes est prohibé lorsque cette carte est dans votre main. Et subissez deux dégâts lorsque cette carte va dans la pile des cartes utilisées. Ah ouais, c'est... Ils sont violents, là. Alors déjà, je pourrais faire ça. Je les mélange. Non, ça ne mélange pas. Ça ne mélange pas ma main, je crois. Bon. Lequel des deux tape le plus, fa... le plus faible, lui Donc, éliminons d'abord le plus faible. Euh, il faut monter beaucoup d'armure quand même. Attaquer. Ok. Ça va Niveau armure, je suis bien. Bon, je peux prendre un peu de dégâts, c'est pas grave. Je vais évoluer une carte. Voilà. 42 d'armure. Ok. Pas de problème. Non, je suis obligé d'enlever. On va faire ça. On va se créer deux cartes. Ils font 23, ça va. Je ne devrais pas juste monter mon armure euh, max. On va monter l'armure au max plutôt. Il va être chiant de donner des cartes à chaque fois euh, qui pourrissent la main. Alors, défense est prohibée, c'est bien, j'ai une bonne défense là. Appliquer des actes chaque fois que je change, je ne peux pas à cause de ça. On va l'enlever. Ah, comme ça elle sera faite celle-là. Euh... Dès qu'on arrivera à en tuer un, on... ça devrait aller, ça va être un peu long. Putain, mais ils sont horribles quoi, ils en donnent tous les tours. Hein. Subissez de l'air ce que cette carte dans la pile. Déjà, j'ai l'intention des prohibés. C'est bien, j'ai quasiment que des instants de dernier en main. 4 fois la capacité du gardien. Oh, 20 pile poil Mais je peux pas à cause de ça. Ça va, ça va, ça va, ça va nous rajouter des cartes. Bon, dommage, j'ai augmenté mon, mon effet. Ok, ça c'est bien, ça. On peut monter à, à une capacité d'armure, mais de malade. Hein. C'est bien, ils prennent des dégâts. Je ne sais pas de quoi, mais ils prennent des dégâts. Bon, prends ton double. Hein. Voilà. Carte constante, j'en ai pas. Prendre deux points de dégâts, je m'en fous. Et je les cartes dans votre main jusqu'à la fin du combat. C'est dommage que j'ai deux cartes de merde. On va les enlever. C'est pas grave, on va évoluer toutes les cartes. Parce qu'on va tenir l'attaque. La, voilà, toutes les cartes ont été évoluées. Ok, on en a pris qu'une, c'est déjà pas mal. Bien sûr, on ne peut pas jouer les cartes attaque. 
J'ai gagné 5 d'armure, donc j'ai pas besoin, je vais attaquer plutôt. Plus 6 de commandement, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est une carte gardien. Ok, je pense qu'on va commencer à changer. Parce que là, on va, on va pouvoir euh, tuer les, les monsieur, là. On va pouvoir en tuer un. Lui, on devrait le tuer ce tour-ci. Enfin, défense. Ok, et défense. Ça veut dire qu'on pourra pas jouer de défense, là, du tout. Créez 5 cartes installées aléatoires, en jetez une à votre main. Supprime l'armure de tous les ennemis. Plus 3 minutes, osez la cible sélectionnée un tour. Ça peut être pas mal ça. Parce que lui va mourir. Allez, on passe sur le sur celui qui attaque. Ok, 10 d'attaque. Appliquez chaque ennemi lorsque vous changez de gardien. On s'en fout un peu. Ouais. On va virer ça. Hein. 22 commandements, ça devrait aller. C'est pas mal le, le système, franchement, de, avec ce personnage-là, j'aime beaucoup. Elle est un peu plus lente que les autres, je pense, quoique, je regarde, je suis à combien Je suis à 54 minutes. Moins, à voir. Je sais pas jusqu'à combien on peut monter, mais... Donc, comme ça, ça s'est fait. Hors de multiple, effectué. 4 fois la capacité du gardien, bonjour, merci, au revoir. Alors. Activer la capacité du gardien. Plus deux commandements. On consomme même mélanger, ça coûte 0. J'aime bien les cartes à 0. Euh, ici, on a gagné des points, 3 points. Qu'est-ce qu'on a à 3 points qui pourrait être intéressant Gain, gain de soit 7 points ou 1 point de compétence. Ok. Réduction du coût de une carte dans votre main à zéro pour une seule utilisation au début de chaque combat. Euh, ça peut être pas mal et puis genre prendre... Euh... Ah c'est aléatoire, d'accord. Ben, ça pourrait être intéressant de faire le, le, le boost au début. Si on a le choix, c'est aléatoire, oui. Donc zut. On va voir, de toute façon. Alors, utiliser trois cartes constantes en un tour. Ça c'est faisable. 4 PV max. D'ailleurs, on a ça. Évoluer deux cartes aléatoires. Ok. Bien. On va peut-être pouvoir enlever la carte qui va bien. Euh, utiliser trois cartes constantes, on va faire ça. Ah, en un tour. Ouais, non, on n'arrivera sûrement pas à le faire. Encore eux Sérieux Bon, ça c'est bien. On va zéro, j'aime bien. Euh, le gardien est toujours boosté. C'est plutôt pas mal. Dragon fond de baillant. C'est moi, on va pouvoir le faire. Activer la capacité du gardien plus deux commandements. Voilà, je suis à 8. Je crois que j'ai fait des trois constantes en un tour. <rire> Parade active, nickel. Ouais, non, mais ils sont chiants là. Ça, ça ralentit les combats pour rien. <rire> on me se tape à 10 quand même. Alors, on va déjà faire ça pour s'en débarrasser d'une. On va monter notre armure. 
Chaque fois qu'on fait du commandement, de toute façon, euh, on va le taper. J'ai que plus un commandement. J'ai pas mieux. Plus un. Bon, je vais prendre des dégâts, c'est pas très grave. Ça dépend. De... Ça dépend. Si je fais ça... Non, je prendrai des dégâts. Ah non, il est amélioré tout le temps. Donc j'aurai 5 de, de défense. Et pile poil. Allez. Bam Parade active, c'est bien ça. Lui va mettre de la radioactivité. Foiré. Euh, on veut pas que c'est pas celui-là de gardien qu'on veut. On voudrait changer de gardien entre temps. Si possible. On va d'abord faire ça. On va voir si on peut changer de gardien. Voilà, parfait. Parce que c'est les versions améliorées qu'on a à chaque fois. Il attaque 4 fois. Donc. Mais c'est pas assez de mana. Ah J'ai mal calculé. On va se prendre de la radioactivité, c'est pas très grave. De toute façon, là, ils sont morts. Hein. On cherche même pas. Infliger amplification. <rire> Bonjour, carnage. La prochaine carte attaque appliquera dégâts pénétrants. Ouais. Gagner armure activité, afficher décomposition à chaque ennemi si le gardien convoqué est un lion blanc. Décomposition, c'est sympa, hein. C'est l'application de 3 dégâts à l'ennemi avec le moins de PV à la fin de chaque tour ou lorsque vous utilisez... Ah non, c'est... Et euh, l'attaque est 18-50%. Pas mal, ça. On va la prendre. Ils sont chers, mais bon. Alors, acquérir, évoluer une carte. Ah bah, si on peut l'évoluer, celle-là, et que ça fait baisser son coût... Non, dommage. Oh Ça ferait une autre carte qui mélange le deck. Ça c'est bof. Ouais, non. Ah, ça ferait tomber à 1. Ah, on a pas mal de cartes déjà évoluées. Hein. Non, mais elle est bien, 0. J'hésite. 4 de commandement, c'est pas dégueu. Euh... Hmm. Ouais, bon, ça l'a un bof. C'est là, 1. Au lieu de 2, c'est mieux, ça baissera le coup. Je préfère celle-là. Je préfère celle-là. Magasin, on verra. De hein. toute façon, là, là j'économise les sous. Même, je crois qu'il y a un trophée si on n'utilise pas. Euh... Alors, achever trois achats. Super. Déclencher parade une fois. On va prendre ça. Un bouclier, c'est toujours euh, bien. Non, mais ils sont chiants. Ah, c'est lui qui. Convocation d'un nouveau drone piranha lorsque une carte constante est jouée. Ok. Donc, on va pas jouer de constante ce tour-ci. pour plus tard. Allez. Là, on fait 8 par tour avec le dragon. C'est plutôt pas mal. What Oh, les bourrins C'est aléatoire. Ce serait bien qu'on ait le défense. Non, on n'a pas eu le défense. Ah, 
Oh, mais il augmente de dégâts, lui, à chaque fois. Ouh, on va se prendre une grosse claque, là. Parce que là, il y a 34. Est-ce qu'on arrivera à en tuer un Oui. Lui, déjà, va y passer. Donc, on prendra un petit peu moins de dégâts. Ça va, on n'a pas pris trop trop mal, mais euh, what On a vraiment besoin. Ouf On a pris un peu de dégâts, mais c'est pas très grave. Piquer dégâts de fois en mélange, convoquer un griffon amélioré. Là, c'est direct le griffon, quoi. On va prendre celle-là. On aura sûrement besoin du griffon. Et là, non, on n'est pas encore au boss. C'est avant-dernier combat. J'ai combien de points J'ai deux points. Et la mission, c'est quoi Utiliser cinq cartes attaque en un tour. On ne le fera pas. Infliger un total de 100 dégâts aux ennemis en un combat pour obtenir un kit. Euh... Furtivité. Pff. On va prendre ça, mais on le fera sûrement jamais. Bla Qu'est-ce que c'est ces choses Épide, ok. Immunité, épine, immunité. Il tape à 8. Donc ça. Ça c'est cool. On va prendre notre ami défenseur pour le début. Non, ça fait, euh, ça fait 16 qu'ils vont nous mettre. On prendra un point. Pe Peut-être pas, donc on prendra pas un point. On prendra rien. Ok, étape à 20. Donc il faut de la défense, si possible. On va garder un... Euh, Bon bah, voilà. Donc on a la défense. On peut prendre le griffon amélioré. Ah mais c'est le griffon. Ah oui, mais non, mais elle est bien en fait, oui. Il va falloir de l'armure, hein, là. Ok, t'as pas 16. Là, ça va, on a pas mal d'armure. Euh, on peut faire ça. Comme ça, j'ai bon, beaucoup d'armure. Je peux changer de gardien, prendre celui-là. On a dû faire ça avant. Vous voulez que je suis. Bon. T'as pas 20, on est à 18, donc ça va. Ça c'est bien pour récupérer des points de vie. On n'a pas le lion blanc, on va la faire. Allez, on commence à les taper, nous en caisse facile. Il récupère de l'armure à chaque fois. Hein. T'as pas 16. Oh, oui, d'accord, ils font 16, 20, 16, 20, 16, 20, quoi. Allez. Ça va, elle encaisse bien. Ça, c'est tous les trucs qu'on a. <rire> Ça, c'est tous les effets qui se déclenchent. Énorme. Euh... Là, faut monter notre armure. Ouf. Ça va être très dur de monter l'armure. Il faut que j'arrive à en tuer un. Hein. Si, je vais pouvoir monter l'armure. On va changer le gardien. On va pouvoir le tuer, lui. 
En plus, on va tuer pile poil. Parfait. Bon, bon on est tranquille. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire 5 attaques en un tour Faudrait qu'on les ait. Non, le jeu a pas voulu. Faut se débarrasser de ça. Allez. On va vite te défoncer, toi. Parce que vu le peu de dégâts que tu fais, euh, ça devrait aller. Une. Deux. Ah zut, on l'a tué. <rire> Dommage. Alors, tirer trois cartes en GT1, tirer trois cartes en GT1 dans votre main. Mélanger. C'est plutôt mieux, ça. Qu'on veut qu'il y ait un gardien différent. Je vais prendre ça. Mélanger est vraiment très bien pour pas être en pénurie de, de cartes. Euh... Tu as une carte attaque évoluée. Tu as trois dégâts. Si vous n'avez pas de commandant, vous tenez trois d'armure. Non, on va prendre ça plutôt. Je sens qu'on va avoir le pire. Le pire gardien. Enfin, le pire boss au monde pour nous. Euh, J'ai trois points. Euh, C'était quoi Gain de 7 ou. Euh... De toute façon, c'est YOLO. On a gagné 7. C'est cool. C'est cool. <rire> Parce que. Création d'une carte instantanée au début du combat et réduction de son coût à zéro. Réception de 50% de dégâts additionnels. Ouais. Le prix des biens dans les réduit. Vous acquérez cette compétence. Force plus 1 lorsqu'une carte obstruction est jouée. Désormais, le mana non dépensé à la fin du tour. Ouais, ça, je vais prendre ça au cas où. Ça peut être pas mal. Est-ce que je peux booster quelque chose à 3 Là, c'est 2. Oui, plus un peu de commandement tous les deux tours. Allez, bonjour monsieur le boss. Je suis pas full PV, mais c'est pas très grave. Ah, J'ai une débouchée, c'est horrible. Lequel on va voir Ok, on n'a pas le même que l'autre fois. Ça, c'est bien. Ça, ça m'arrange. Alors, d'abord on va regarder ce qu'ils font. Eux, ils vont gagner de l'armure, ok. Immunité au debuff. Destruction de l'armure, d'accord. Donc ça détruit l'armure à chaque fois. Euh, il faut 18 d'armure ce tour-ci quand même. On va pas... Alors on va faire ça tout de suite. On peut faire recevoir une carte gardien aléatoire. On a le lion blanc, ok. On va le poser, hein, de toute façon. On va faire ça pour prendre... Le griffon, plutôt, au début. Griffon amélioré, commandement plus 2. Parfait. Voilà, je suis à 17. Il manque pas grand-chose, ça. On peut sortir le dragon fondoyant maintenant. Pour cette table de zone. Et en plus, je suis pile poil à 18. Je vais pas l'utiliser, celle-là. Comme ça, il va être stun. Voilà. Ok, il faut monter à 20 d'armure. Tous les dégâts d'attaque sont réduits à 1 ce tour-ci. Super On va quand même lui enlever l'armure. Il faut quand même monter à 20, hein. faut pas déconner non plus. On se régénère. On ne montera pas à 20 ce tour-ci. Moins que... On peut faire ça déjà. Non, ça sert à rien. Décomposition, c'est réduire les dégâts. Hein. Voilà, comme ça, on va stun un des deux. Ce sera plutôt pas mal. Donc, on arrive en stun 1. Hein. Ok, il faut monter à 18. Alors, ça, c'est fait. En plus combo actif. J'ai beaucoup d'armure. J'ai beaucoup trop d'armure là. <rire> euh, on peut faire 8 de dégâts. Autant bien les enchaîner. On va 
Ah oui, non, il détruit l'armure, j'aurais pas dû. Zut, c'est pas grave. Et ça, l'armure va être détruite, ouais. Ça, c'est chiant. Ok, il y a que lui qui t'a pas dit, c'est de là, il va nous faire une saloperie. Ah, il est chiant, lui. Ok, armure à fond. Je vais aimer changer de... On va se débarrasser de ça. Tout à faire. Et on va faire évoluer une carte. Est-ce que l'armure, c'est quand il tape ou c'est systématique en hein, armure est détruite Putain, il m'a mis 4 cartes. Hein. C'est que... Non, c'est l'armure est systématiquement détruite. Ok, il y a 22 de, de saloperie. Il me reste que deux cartes, j'ai pas de quoi mélanger là. Si. Parfait. Prendre le griffon. Ça va être long, hein, je pense. Hein. Surtout qu'ils se mettent de la défense en permanence, là, les, les, les loustiques, ça va être chiant. Ok, 22. Il faut 22. Parfait. Je vais jouer avoir plus, donc... Euh... Lui, on va le taper. On arrive à les, à les taper un peu. Donc, on va en stun 1. Ah non, même pas. On a gagné de l'armure. C'est bien. Ok. Il tape à 10, il gagne 15 d'armure. On s'en fout qu'il gagne 15 d'armure. Les cartes défense ne peuvent pas être jouées. Mais on peut faire ça. En 15. Voilà, le gardien a joué. Il est temps qu'à faire. On lui met sa petite claque aussi. Voilà. Bon, ça va, on encaisse bien avec ce perso. Hein. C'est 15 d'armure, on s'en fout. On veut d'abord taper les deux autres, de toute façon. Donc, il euh... euh, y a 30 Waouh <rire> Allô Non, mais salaud. Les cartes attaque. Oh, c'est la carte, on s'en fout. On va évoluer toutes les cartes dans notre main. Je prends tous les bonus buff de la cible sélectionnée. Voilà, il a plus de buff. Les cartes constantes ne peuvent plus être jouées, on s'en fout. Je vais tirer trois cartes. Je vais prendre un peu de dégâts. Je vais pas prendre de dégâts si... Non, il est limité à 1. Mais on va tuer lui. Et on va lancer ça. Ça va me donner un peu d'armure. Parfait. On va prendre que 4 points de dégâts. C'est correct <rire> Même pas, moins 2. Ok. Bon, lui, il faut qu'on l'élimine, là. On va lui virer, c'est bonus. 4 points. Je suis obligé de taper en deux fois, donc c'est pas grave. On va lancer ça. J'ai pas besoin de me mettre d'armure ce tour-ci. On évolue toutes les cartes. Ok. C'est dommage, j'aurais bien voulu changer de, de gardien, mais j'ai pas eu les cartes. Ok. Je pense que ça devrait aller... Encore Et Ça nous donne plein de trucs hein, quand on a les cartes instantanées. T'as pas 18 Taper. Il okay, y a une 15 d'armure, donc c'est le cas où il faut commencer à taper. Ah 
Ah, je peux pas. Ok, on tape. On va se mettre un petit euh, griffon comme ça dans, la, dans le pool. Ok, tape à 20. Ok, il fait rien ce tour-ci, ça c'est cool. Une carte défense, on s'en fout, on va pas en jouer ce tour-ci. Ok. Je pense qu'on va rester avec le gardien, si possible. T'as pas combien T'as pas 18. Ok. Je peux pas jouer les cartes défense. Ah, ça donne pas d'armure. Je peux pas attaquer. Est-ce que j'aurai une carte à zéro là-dedans Tiens pour éliminer une carte. Voilà, comme ça. Hop, elle part à la poubelle celle-là. Ça va. On prend que 3. Même pas. Si. Attaque. Les constantes. Les constantes, on s'en fout. Il y a une carte, on une carte gardien de votre choix. Faut on tape. Là, je pense qu'on va y aller à la... J'attaque Si possible. Il tape plus qu'à 12. Bien qu'il euh, qu attaque Georges. Je pense que ça devrait aller. On devrait l'éliminer. On devrait lui faire les dégâts qui manquent. Voilà. Yes Bon, ça va, ça n'a pas été le plus dur celui-là. <rire> dans l'histoire. Alors, c'est la fin du voyage, entrer dans la nouvelle dimension avec les pierres inconnues et de l'énergie de l'univers transcendé. Parfait. Pauvre riche, maîtrise de Elena. Pauvre riche, ça veut dire que j'ai pas acheté dans le magasin. Donc j'ai réussi à le faire. Ok, parfait, j'ai gagné 800 et quelques. Et ça m'a fait gagner des cartes et des effets. Alors, plus de mana. Révoquez votre gardien. D'accord. Ouais, une fois que... Ok. Plus d'un au début de chaque tour, s'ils avaient du commandement. Ça force, ça Ça veut dire qu'on serait à 6. Elle est bien, j'aime bien celle-là. Appliquer un dégât additionnel à l'ennemi avec le moins de PV quand la capacité du lion blanc est activée. Ok. Doubler votre armure à la fin du tour. <rire> Waouh <rire> oh, Et puis on gagne tous ces trucs-là. Plus 3 commandements si vous n'avez pas de carte d'attaque dans votre main. Plus d'un armure lorsqu'une carte est retirée du fait qu'elle possédait le tag. Ok. Récupération de 4 PV à la fin du combat quand vous rentrez dans l'état mourant et euh, application de 1 dégât à tous les ennemis pour chaque dégât octroyé par les cartes attaque. Ok, c'est des nouveaux petits trucs. Donc, on va passer ça. Hein. Euh, on va faire une nouvelle partie, on s'en fout. Et on va aller faire un petit achat ici et on va prendre notre pierre inconnue. 
qui doit normalement nous permettre de débloquer euh, tous les autres trucs, de, donc de, de, de pouvoir euh, commencer les univers transcendés. Normalement, hein, je pense. Euh, je testerai ça. De toute façon, je vais faire d'autres vidéos hein, sur le jeu, de toute manière. Moi, j'aime beaucoup, donc... Euh, J'aime beaucoup son gameplay, hein. il est vraiment sympa, le, avec le gardien on peut zigzaguer, c'est plutôt pas mal. Elle, avec le, j'ai essayé la, le, le deck radioactivité, j'ai roulé sur les ennemis, mais alors, mais roulé de chez roulé quoi, ça, ça a été mais, un carnage quoi. Euh, elle, j'ai pas encore essayé son deuxième deck vampire, faut voir, de toute façon j'ai essayé le prière, hein, vous avez vu en, en vidéo, j'ai fini mais limite hein. <rire> et après il faudra voir euh, après les decks quotidiens ou des trucs comme ça enfin voilà j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne le petit pouce up si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un commentaire à partager la vidéo il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description n'oubliez pas la cloche je pense que j'ai pas je l'ai pas dit euh, et puis ben sinon on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao ciao